¿Qué onda, John? ¿Cómo estás, Steve? ¿Cómo estás, viejo? Bien, ¿qué necesitas? Estoy armando un camión sobre el trabajo de herrería y sé que aquí hay muchísima historia. Visité el lugar más de una vez y sé qué cosas hay aquí. Pero quería ver si podía buscar cosas viejas de soldado. Son bienvenidos. Perfecto. John, la verdad, ya debe estar harto de mí. <ríe> Vengo tan seguido. Tal vez debería mudarme al patio. ¡Santo radio. cielo! ¡Dios! ¡No puede ser! ¿Es una broma? Parece un cobertizo donde asesinas a alguien. Es algo aterrador. ¡Maldición! Ya sé, viejo. Está lleno de cosas por todos los lados. rayos! Tiene muchas llaves. ¡Uh, mira eso! ¿Por mira aquí? eso. Solo estoy mirando todo esto para usar en el camión. Mira, aquí hay llaves con curvatura. Quedarían bien como manijas de las puertas o algo así. Las llaves inglesas están buenas porque muchos trabajadores las usaban para ajustar las vigas y las siguen usando hasta hoy. En muchas fotos famosas de la época se ve a los obreros sentados en las vigas. Los tipos iban así, con viejos zapatos de cuero, caminando, sin equipo de seguridad. Y usaban las llaves inglesas. Era su herramienta. ¿Qué te parece, eh? ¿Sabes? Está bueno. <risa> Mira esta mierda. ¿Cuánta basura tiene? <risa> Podemos restaurarlas. Oh, sí. Mira todas las que tiene. Wow. Un congelador antiguo. Me quiero subir. Cómo me molesta que seas tan alto. Me gusta mucho esto. Yo vivo para estas cosas. Me encanta armar autos. Pero más me gusta revolver porquerías. Por aquí tengo un presentimiento. Tengo un presentimiento, viejo. Me encanta esta morsa. Si la limpiamos y la aceitamos, probablemente funcione. Mira esto. Son los pequeños contenedores en los que calentaban la plata. De hecho, tiene plata, plomo, zinc. Veamos qué hay por aquí. Ah, aquí también hay algo. Queda un poco de plata aquí, viejo. No puede ser. Mira esto. No. Es verdad. Es plata. Qué bueno. Viejo, Me necesitamos todo esto. Es genial. Hicimos una montaña. Sí, ya veo. Las llaves inglesas, los sopletes, las soldadoras. Todo lo que encontramos quiero incorporárselo al camión. Quiero meterle con fuerza todas estas pequeñas cosas que encontramos y que definen nuestro mundo. Hay que llegar a un acuerdo. Te llevas la plata, ¿no? Sí, me la quiero quedar. Está bueno que la encontramos. 100 dólares y te lo llevas. Ya empezamos mal. <risa> ya empezamos. <risa> Aquí vamos. Y unos 300 por todo lo demás. 550, 600, algo así. ¿Qué tal 500? 525. No me dejarás ni una llave inglesa, ¿no es así? Aquí va la última que tenías. <risa> 525. 525. <risa> Perfecto. Son muchísimas cosas. Sí, el camión quedará increíble. Sí, claro que sí. Oye, viejo, ven aquí. Dicen que hay que buscar al tipo ideal para un trabajo. Tengo algo para ti. Justin terminó el chasis y ahora nos enfocaremos en el motor. Tengo un motor de 12 válvulas en el fondo. Debe tener un millón de kilómetros, pero son eternos. Será perfecto para el roderrero. Comprar un motor nuevo es costoso y el presupuesto de este proyecto es acotado. Trabajo para hacer plata, no para perderla. Por eso vengo aquí al fondo para ver qué tengo guardado. No me cuesta mucho. Y las convierto en cosas increíbles. ¿Qué te parece? No recordaba que estuviera tan mal. Arrancará. Estos motores de primera generación para mí tenían mejor bloque. Si arrancan, funcionan. Incluso con un millón de kilómetros. Saquémoslo de ahí, llevémoslo al taller y hagámoslo arrancar. Levantaré la culata. Tú siéntate al volante y dale en reversa para meterlo al taller. ¡Uh! ¡Oye, oye! ¡Le vas a dar a la camioneta! ¡El volante está atorado! ¡Arrastrémoslo, entonces! ¡Oh, oh, 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 oh! oh viejo! ¡Espera! ¡No hay espacio! <risa> ¿Listo? ¡Uh -huh! ¡Así se hace! ¡Ahí voy! ¿Lo amarramos? ¡Sí! ¿Qué tal el viaje? Divertido. Muy bien. Volveré lo que estaba haciendo. ¡Oh, mi... ¡Diablos! Lo arreglaré. Ya está. Como nuevo. Oye, Marlon, mira el juguete nuevo. ¿Este es el motor? Sí, este mismo es viejo. ¿Y a eso le piensas sacar 800 caballos? Sí. 
Merlon es un genio de la mecánica. Le das lo que sea y lo hace arrancar. Trabajó como técnico en una concesionaria 14 años en este estilo específico de motor. Así que estoy convencido de que Merlon tiene la capacidad de sacarle 800 caballos. El motor está lleno de suciedad y quiere sacarle 800 caballos. No quiero decepcionar a mi primo Tyron ni a Steve, así que tendré que sacar un conejo de la galera. Puede sacarle 800 caballos. Bueno, tendré que intentar. ¿Qué onda? De acuerdo, iré a verlo. Muy bien, adiós. ¿Qué hace? ¿Limpia el depósito otra vez? Sí, tiene un montón de atrás y quiere que vaya a verlo otra vez. Todo el equipo está trabajando en el rod herrero tratando de terminarlo. Pero mientras tanto iré de Art Goldstrom. Tiene un par de camiones de los años 40 que quiere vender. Conozco a varios que están en ese mercado, así que puedo comprar algo para venderlo y hacer plata. Sí, mejor sí, me voy yo yendo. me quedo. Si dice que vayas, hay que ir. Hay un cable suelto en el suelo. ¡Dey, vamos! Diablos, tengo que empezar a estirar por la mañana, viejo. Me dio un calambre por subir aquí arriba. ¿Te dio un calambre? Sí, me dio un calambre en la pierna por subir. Me llamó Art Goldstrom y me dijo que tenía un par de cosas para mí. Siempre dice, ven aquí y tengo un par de cosas que enseñarte. Y tengo unos amigos que buscan carrocerías de Rad Rod de los años 40. Así que espero que tenga algo con lo que podamos hacernos para venderlo y hacer plata rápido. No los puedo armar todos yo. Mira el carrito de golf de Art. Está bueno ese autito. Veamos qué tiene para mí. ¿Qué onda, Art? Aquí estoy. ¿Cómo estás, viejo? Ah, todo bien. Veo que tienes unas correas en tu carrito de golf. ¿Para qué sirven? Sí, son para llevar estas cosas. ¿Sí? <risa> Art es una leyenda por aquí. Es decir, el tipo demolió el... dunas o el arena. ¿Art qué? ¿Cómo era? ¡Art! ¿Qué hotel habías demolido? Uh, todos. Demolí el Dunas, los dos, y después los sacamos con la grúa y el Hacienda, y otros más en el centro. Te gustaba destruir cosas, ¿no? Así es, sí. Está muy bueno. <risa> Por su forma de destruir cosas, sería un excelente superhéroe. Bueno, ¿vamos a verlo? Sí. Perfecto. Vamos. Siempre que me enseñas algo, está bueno. Mira eso. Ford del 42. ¡Está increíble! ¡Qué buen camión! Nos acercamos a un remolque amarillo y vimos dos camiones Ford del 42. No se suelen ver muy a menudo porque todo lo que se fabricaba era para la Segunda Guerra Mundial. Este es un camión más pequeño. Se usaba para llevar leña, por ejemplo. Por eso, encontrar un vehículo civil como este es un gran hallazgo. Viejo, ese remolque está increíble. Ah, no puede ser cierto. Tendrían que haber fabricado muchos más de sí, esos, ¿no? son bien escasos. Sí, ¿qué más tienes por aquí? Dos chasis del 40 y un... Speedster modelo T. Mira eso. El motor estacionario me llamó la atención. Tiene unos 100 años y hace tiempo que quiero conseguir uno. Antiguamente se usaban estos motores para alimentar aserraderos, desmotadoras. Básicamente lo tenías ahí en el taller y alimentabas las máquinas alrededor. Era básicamente tu fuente de poder. Está buenísimo. 425 RPM. Cuidado. ¿Gira? Ah, oh, sí. Seguramente arranca y todo. Las cosas de antes hacían para ser más duraderas y eso es lo mejor de este motor. ¿Qué harás con este motor? Está muy bueno. Encontrarle dueño. Quiero vender todo. Ah, me agrada. Pero tenemos que hablar de números. ¿Quieres deshacerte de los chasis? De todo lo que está en los modelo remolques, de todo eso. De este motor de aquí, de ambos camiones. Hagamos un trato. Te doy todo por 1500. Llévatelo de aquí. ¿Esta también? Sí. A la trato hecho. Me lo llevo. Creo que fue un excelente trato. Eso me gusta de Ar. Siempre quiere deshacerse de su m***a. Dice, llévatelo y lárgate. <risa>